para dar sequência, eu queria fazer antes, chamar que convidado só fazer o ressalva, o INSPER foi uma faculdade que acolheu o Arco Futuro desde o primeiro momento. E a nossa preocupação é, foi sempre, desde o primeiro momento, faz seis anos, foi trazer a economia para a discussão da cidade. A gente entendia, enfim, isso é fato, não há nenhum é, exercício enfim, tão sofisticado assim, que a economia estava muito distante das cidades. Naturalmente, as economias, as academias ficaram muito voltadas para as questões macroeconômicas, naturalmente, num país que tinha problemas de câmbio, de inflação, enfim, de uma série de problemas estruturais muito mais graves. Infelizmente, estamos revivendo-os de novo. Era uma agenda para ser superada, mas, sem dúvida, hoje, faz todo o sentido na análise da cidade. Isso foi muito bem colocado aqui pelos debatedores anteriores, que é a questão da economia, análise econômica, quer dizer, análise de impacto, análise de metrics, ver quais são os melhores investimentos, ver se os melhores retornos, já que o dinheiro é escasso, e, naturalmente, a segunda questão é a questão regulatória. Essa é uma questão também fundamental no mundo, e particularmente no Brasil, onde a gente ou tem uma, uma, uma legislação anacrônica ou hiperregulada. Né? Então, eu queria só fazer essa ressalva. O INSPER foi do primeiro, um parceiro de primeiro momento, onde nós trouxemos o professor Edward Glazer, de Harvard, que é o economista é, especialista em cidades, e, inclusive, nós lançamos, no ano passado, o livro dele, que é uma obra seminal chamada O Triunfo da Cidade. Já trouxemos três vezes, gostamos tanto, que já trouxemos três vezes o professor Eduardo Glazer em parceria com o INSPER. Bom, representando o INSPER, nós vamos chamar a professora Priscila Borim Claro, doutora em administração pela Universidade Federal de Lavras, com foco em gestão social, ambiente e desenvolvimento, possui mestrado em administração e meio ambiente na Wageningen University and Research Center, e graduação em administração de empresas pela Universidade Federal de Lavras. Atuou como pesquisadora júnior no LEI, Instituto Economia Agrícola da Holanda, e atuou como pesquisadora do PENSA, da FEA USP, e como coordenadora de educação executiva no INSPER. Atualmente é membro do Metrics e professora e coordenadora de responsabilidade social no INSPER. Professora Priscila, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Como o Tomás disse, há cinco anos a gente precisava aproximar, né, o Arco Futuro precisava se aproximar de uma escola que trabalhasse economia, para a gente tentar também estudar um pouco a questão da economia das cidades. E a gente tem aprendido muito, não só é, em relação às cidades, mas de uma forma geral em relação a como é que a gente se coloca na cidade, sendo uma escola de negócios, que hoje não é só economia e administração, é também uma escola de engenharia. Então, até fazendo um gancho com a apresentação anterior, né, e a gente viu ali um dos atores, a, a universidade, a academia, como gerador ou formador é, de opiniões, gerador de conhecimento. É, eu acho que o INSPER aprendeu muito nesses cinco anos, não só no sentido de gerar mais demanda para desenvolvimento de pesquisa nessas áreas, como a gente também teve a possibilidade de aprender é, qual o papel real de uma escola em um determinado local ou espaço urbano. Então, a gente tem aprendido, e eu diria que há uns três anos o sonho é, se iniciou, e no ano passado nós conseguimos colocar essas intenções, que eram os sonhos, formalizadas num plano, que eu diria que hoje deve ser provavelmente um dos planos que tem mais tomado tempo, é, não só dos professores envolvidos no sonho, mas também da diretoria da escola, que é pensar temas relacionados à cidade, economia, meio ambiente, sociedade bem-estar social. Então, eu diria que o INSPER, primeiro momento que a gente começou a discutir essas questões, é, o que veio na discussão, num primeiro momento, foi como é que a gente se coloca num bairro, uma escola nova, num bairro, Vila Olímpia, que nos últimos anos passou por uma mudança do ponto de vista de identidade do bairro, tanto sob a ótica de engenharia, economia, atividades econômicas, bem como sob a ótica de perfil de moradores. É um, é um bairro que está se desenvolvendo, é um bairro que está sendo é, alterado e, e constantemente alterado. Então, a gente tinha uma preocupação que um dos pilares estratégicos da escola é o impacto na sociedade. Como é que a gente se coloca nesse bairro também gerando benefícios, e não só impactos negativos, como todo bairro recebe quando tem um maior aglomerado de pessoas, principalmente quando a gente tem uma escola de negócio que cresce ao lado de uma outra escola, que é a Embi Morumbi, que gera, junto com o benefício de ensino e pesquisa, impacto como trânsito, é, poluição, violência, criminalidade, 
Há pouco, vindo para cá no táxi, o taxista reclamando que a cada esquina que ele para para levar um aluno de educação executiva, toda sexta-feira ele é assaltado, aconteceu isso na última sexta-feira. Então, a gente chamou para o bairro, provavelmente, um pouco mais de atenção, né? e isso tem gerado também impactos negativos. Então, a primeira pergunta que a gente se fez foi como é que a gente pode, a partir dessa licença para operar, que, na verdade, a gente não pediu para o bairro, como é que a gente se coloca nesse bairro e discute questões do bairro, sendo transparente e trabalhando junto pelo bairro. Então, quando a gente se aproxima do Arco Futuro, eu acho que o impacto é muito positivo, é, porque a gente começa a entender que, a partir do que a gente faz, que é ensino e pesquisa, a gente também pode tentar é, influenciar ou interferir na, no, no nosso bairro. É, como é que eu mudo aqui? Hum. Agora eu vou ter... Tá, vamos lá. Então, bom, mas o INSPER é uma escola de negócios, originalmente uma escola de negócios, mas que hoje tem uma abordagem bem diferente, tanto do ponto de vista de ensino como pesquisa. Então, a gente tem trabalhado em quatro pilares, metodologias, aí, é, tanto para ensino como para pesquisa, que o primeiro ponto é, queremos transformar. Então, eu acho que isso parte do, do pressuposto inicial de todas as escolas, e deveria ser parte do que a gente discute com alunos de sala de aula, eu costumo dar exemplo, eu dou sete cursos diferentes por semestre, desde graduação até educação executiva, tenho uns 420 alunos, e a ideia principal da primeira aula é eu quero transformar, se eu quero transformar, você vem para esse curso, senão a gente não vai nem fazer o contrato inicial. Então, vamos transformar, não sei o que ainda. Então, vamos primeiro querer transformar e depois vamos ter consciência desse contexto. Então, a segunda etapa dessa abordagem que a gente trabalha hoje, tanto ensina como pesquisa, é... Como é que a gente conhece esse contexto? E aí, nesse segundo pilar, eu diria que a pesquisa que a gente tem feito, esse projeto com, em parceria com a Futuro, a FAO e a MIT, ele provavelmente vai desenvolver algumas, uh, algumas características relacionadas a como é que a gente pode integrar essas questões de economia, cidades, meio ambiente, moradia, urbanismo, arquitetura, também para disseminar conhecimento. É, em ensino, a gente tem algumas abordagens, desde a graduação até a educação executiva, inclusive já preparo, né, já, já fazendo aí uma propaganda, nós vamos lançar um primeiro curso de verão no INSPER, em janeiro, 31 do 1 a 2 do 2, 24 horas, que tem a ver, so, que tem sobre, que a responsabilidade desse curso é tentar transformar a partir de uma visão de é, quero transformar, conhecimento do contexto, temas relacionados às cidades, a liderança consciente e urbanismo. Então, a gente vai trabalhar com metodologia de placemaking, justamente para que a gente entenda o bairro da Vila Olímpia, trabalhos em time, multidisciplinares. A gente não tem é, limitação de público-alvo do ponto de vista de aluno formado, não formado, pós-graduação. A ideia é diversidade, justamente para que alguns projetos que passarem no crivo desse curso do ponto de vista de factibilidade, de aplicabilidade, de geração de impacto no bairro, a ideia é que esses projetos sejam implementados. Então, a gente está descobrindo juntos a, o formato desse curso, já tem um ano que a gente está trabalhando nisso. Mas, além de educação executiva, a gente tem trabalhado com alunos de graduação, não só de administração e economia, mas também de engenharia, para tentar entender como é que a gente pode desenhar novos modelos de é, atuação na cidade. O último exemplo interessante que a gente teve foi um hackathon com os alunos da engenharia, em parceria com o Hospital Albert Einstein, alunos de economia, administração, enfermaria e enfermagem e medicina, e nós ficamos 12 horas pensando sobre a ótica de Paraisópolis, quais os problemas da comunidade e como é que a gente poderia tentar pensar em modelos de negócio para desenvolver é, os empreendedores locais. Então, a ideia não era nem dar o peixe, nem ensinar a pescar, era perguntar o que você quer pescar porque a gente entende que esse entendimento também faz parte é, da consciência do contexto. Uh, ainda em pesquisa, hoje a escola tem alguns centros de estudos, e eu diria que alguns deles muito focados em estudos de meio ambiente, que é a minha formação original, portanto, falo bastante disso, mas não só meio ambiente. O Centro de Políticas Públicas, é, que é onde, provavelmente, grande parte da pesquisa sobre criminalidade, é, cidade... É, educação, o professor Naércio tem publicado bastante, bastante, na última semana a gente conseguiu publicar uma pesquisa recente a respeito de impacto 
é, dos diferentes tipos de formação, educação, né, inclusive em criminalidade. Então, a gente tem o Centro de Políticas Públicas, o Centro de Estudos e Negócios, e nesse centro a gente tem diferentes núcleos. Então, hoje o núcleo de centros urbanos ele foi integrado ao Núcleo de Estudos de Meio Ambiente e Sociedade, e a gente também tem um núcleo que hoje mede impacto de projetos relacionados a impactos socioambientais, que é o Métrices, que é coordenado pelo professor Sérgio Lazzarini. Também nesses centros a abordagem é essa, quero transformar, vamos ter então consciência do contexto, e aí a gente hoje se beneficia de ter um curso de engenharia, e uh, um curso de engenharia fora da caixa, eu diria, que é trabalhar sempre com foco no usuário em projetos, para desenhar soluções que tenham funcionalidade, que seja transformador e gere impacto na sociedade. Uh, de uma forma geral, provavelmente vocês estão me perguntando por que né, porque tanto relacionado à cidade. É, o primeiro ponto eu já coloquei, que a gente está num bairro que tem diferentes problemas, e cresceu muito, mudando o entorno nos últimos anos. A gente também tem é, uma outra iniciativa, que é formar líderes conscientes do contexto, que sejam capazes de colocar em execução planos de negócio ou mudanças nas organizações existentes, sabendo o que está acontecendo no mundo, ou seja, não é um cara que vai lá e replica o uso de uma ferramenta, a gente quer alguém que tenha consciência do que está sendo gerado em termos de resultado, e a gente quer formar também pessoas que saibam medir impactos desses, uh, desses projetos. É, um outro, uma outra iniciativa junto com a Futuro que eu acho que é uma das que a gente provavelmente vai acolher um resultado bem próximo, talvez na semana que vem a gente já tenha um, um grande relatório, um lindo relatório, que é o relatório que a gente está fazendo o projeto de avaliação de impacto do Águas Claras, coordenação do professor Sérgio Lazzarini, alunos de graduação, administração, quinto semestre, eles não têm disciplina, aula tradicional, eles têm uma disciplina que chama resolução eficaz de problema, e eles foram trabalhar com o problema dos rios. Então, esse projeto está é, focando em avaliação de impacto de uma intervenção uh, nos rios, e a gente provavelmente vai colher resultados já na semana que vem, que é a data da apresentação, e a gente tem que fechar o diário dessa turma. Eu não vou usar os cinco minutos que eu tenho, eu vou deixar bem aberto mais para quem tiver alguma dúvida, fazer perguntas. É, eu diria que, para fechar, provavelmente, eu acho que essa abordagem que a gente tem, ela também instigou, eu diria, um ano atrás, nos próprios alunos da escola, quinto semestre, não no sexto, no quinto, alunos que fazem disciplina de estratégia, finanças, comportamento organizacional, liderança e operações, eles se colocaram na dor dos colegas bolsistas que vinham para São Paulo, de outros estados, com problemas de moradia, eles se colocaram nos pés desses alunos, desses colegas, e se perguntaram por que não trabalhar um plano de negócio para a própria escola, pensando em moradia para os bolsistas. Para quem não sabe, hoje o INSPER tem 10% dos alunos como alunos bolsistas, que inclusive alguns deles têm ajuda de custo para morar em São Paulo, então eles vêm de fora. E isso era um problema, porque o Marcos costuma falar, eu era valista, né? eu era o fiador de alguns alunos que tinha que alugar é, apartamento, às vezes o Cláudio, às vezes um outro professor, e a gente percebeu que existia um espaço para que a gente trabalhasse aí com um plano de negócio, os próprios alunos desenvolveram um business plan é, para avaliar qual era o melhor lugar, qual era o melhor espaço, como deveria ser esse espaço, pensando que isso também tinha que ter um pouco da cultura da escola. Então, o plano de negócio foi levado à frente, a diretoria executiva escutou, e a gente conseguiu captar um recurso, doação, uh, para não só comprar o imóvel, como reformar o imóvel para virar o dormitório do INSPE na comunidade, ou seja, no bairro onde a gente hoje tem a escola. E a ideia é que a gente seja cada vez mais próximo do bairro. Então, eu acho que isso é um dos grandes frutos dessa parceria que já iniciou há cinco anos atrás, teremos outro, provavelmente, e esse projeto será inaugurado em janeiro do ano que vem. Então, os, os nossos bolsistas provavelmente vão mudar no ano que vem. E estamos estudando hoje um business plan para Move On, né? uma empresa que provavelmente vai ajudar alunos que estão vindo de fora a se encontrar na cidade de São Paulo. Eu falo, sou mineira, saí de Minas, fui morar na Holanda, fiquei lá quatro anos. A única coisa que eu sabia e falava para os meus colegas quando eu voltei da Holanda era o único lugar que eu não moro é em São Paulo. Hoje eu costumo repetir para eles que o único lugar que eu não saio é São Paulo. 
Então, provavelmente, porque a gente criou uma... Eu moro, eu trabalho, meus filhos estudam no mesmo bairro, a gente é o bairro. Então, eu não moro em São Paulo, eu moro na Vila Olímpia. E é isso que traz essa noção de devolver para o espaço público a noção de coletividade. É isso, obrigada.